पेड़ ते काणकोण मुरगांव ते दिवचल सत्तरी फोणे अंत्रुज महाल साष्टी के मड़गांव राजधानी पणजे तो गोये गांव गिरिया खाची को मेरे गोये अर्थकारण गोये समाजकारण गोये राजण गोयकार इशू गोयकार एक्टिविजम गोयकार पल्स पोया सिटीग्राम आज सका बेलगाम सन भाजी सप्लाय कर गाड़ी आई ती आगे पाते जेना ती सुक चेंबरा वो वेता तो सुक चेंबर पसड़ो आज ती गाड़ी पोती पड़ी सुक डिपार्टमेंटान हजेर इन्क्वायरी कर गरज आ गाड़ी हाँ खाली को गाड़ी आमल भी तो आसलो आज फाटना बसलो गाड़ी खाली करता कि गाड़ी पलटी जी क्या लगे पलटी जी ऐश्वर्या साळगावकर म्हणतात की गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो तिचा जाहीर अपमान केला आणि त्याच लागून ती आझाद मैदानाचे उपोषणात बसल्या आणि तिची मागणी असा की प्रतिमा कुतिनो थं येऊन तिची माफी मागची माका प्रतिमांक सांगा जाय महिला प्रेसिडेंट जो त्याला पोस्ट दिला ती बायलांची इज्जत काढपा दिल्या किंवा बायलांची इज्जत इज्जत सांभाळपा त्याला लागून काँग्रेसीन त्याला दौरला आमका ऐश्वर्या साळगावकर तीन दिस झाले ते उपाशी असा त्याला दोन भुरगी असा घरात तो भुरगो येऊन रातचो हंगा न्हिदता प्रतिमांक दिसना जी मनशा कार्नवालाची ओपोज करता ती काल काल वसून कार्नवाल ती एन्जॉय करता ते बी जीन्स शर्ट घालून महिला प्रेसिडेंट आमचे काँग्रेसीचे नेता साडयो नेसून भोवता हे तुका याद दोरूंक जाय जर तू नेता जाऊपे लायकीचे ना तुका प्रेसिडेंट पोस्ट आहा तो तुझा देवच पडतो ना जर करूंक जाय त्या रस्त्यार येऊन तुका दाखयतले एक तुका आम्ही एकच चान्स दिता फाल्या भर तुवे सॉरी मागची ऐश्वर्या कडे आणि आमचे सगळे गोयच्या बायलांकडे एक याद दर जेव्हा तू नारे लायता वंदे मातरम भारत माता की जे भारत माता भारत माता एकच असा चाक्य आमच्या इंडियेची सो एक बायलेची इज्जत काढप प्रेस घेऊन तुवे म्हणतगूत आमच्या आख्या इंडियाची बायलेची तुवे इज्जत काढला तुवे दाखवचे पडतले ऐश्वर्या खच्या हॉटेलात रावले ते ना जे आम्ही तुका ओगी रावची ना आम्ही शिवलकारा आम्ही शिवलकारा हे याद दोर आणि तुका सांगता हा शिवलचे नाव दुसरे दा बिना कारण नावाची घाण करपा तर तुवे घेतले जर तुका आम्ही चपलांचा हार घालतले आणि तुका आम्ही किती करतले ते आमक सांगूक जाऊपचे ना किती आमक आज ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे जे ब्लॉक प्रेसिडेंट असतात तांच्यानी एक खाशेली पत्रकार परिषद घेतली आणि या पत्रकार परिषदेत जे अभयारण्याचे जे मुद्दे असतात जे मादाई वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीचे जे मुद्दे असतात आणि शेतकऱ्यांची कुमेर शेती जावं किंवा जमनी सध्या सरकारान जे घेवपचे मार्गार असतात आणि त्याचा निषेध करपा खातीर एक खाशेली पत्रकार परिषद वाळपाय घेऊपा आली आम्ही पळला की सध्या सत्तरीन एक व्हडलो प्रॉब्लेम झाला की जे अभयारण्य असा ते आमच्या भूमिपुत्राचे मोठा अन्याय झालो असा जेव्हा आम्ही पळता की आता व्हडले व्हडले म्हणजे वेगवेगळे पक्ष वेगवेगळे स्टेटमेंट करतात अभयारण्या बाबतीत पण मला तरी दिसतं आम्ही आमचे वाळपय ब्लॉक म्हणून आम्ही आमच्या भूमिपुत्रांक आमचं संपूर्ण पाठिंबा असतो अभयारण्याच्या अभयारण्याच्या बाबतीत आम्ही पळता की एकोणीसशे बहात्तरान जेव्हा अभयारण्य डिक्लेअर झाले त्या टायमार त्याच्या पहिली पासून भूमिपुत्र हे यांच्यानी गाव वसैलो त्यांच्यानी शेतां वसैली आणि त्याच्या उपरांत कितलेशे चार पिढी ते थं रावत असा आणि अभयारण्य हे त्याच्या उपरांत झाले असा अभयारण्य बाबतीत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणतात की त्या गावातल्या लोकांनी कब्जो केला पण मला तरी दिसतं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्या गावांचे कब्जो केलेला असा कारण आमचे कितलेशे पिढी पिढी आमचे थं वसलेले आमचे भूमिपुत्रांचे आणि थं गाव वसलेले आहात आतापर्यंत आमच्या सत्तरीन अठ्ठावीस गा गावाचे हो परिणाम जाता जे अभयारण्य आहे ते अठ्ठावीस गाव येतात आणि तिथुले साडेचार हजार केसी पेंडिंग पडलेले असा अभयारण्याच्या जमिनी बाबतीत दुसरं म्हणजे दोन दोनशे नव्वद किलोमीटराचे अभयारण्य अभयारण्य क्षेत्र येतात दोनशे नऊ दोनशे नऊ हेजेर अभयारण्य क्षेत्र येतात 
आनी तुले एकशे नौ हे एकशे नौ किलोमीटर गाँव ये कहें न गाँव ये तेजे खाती एक नौ किलोमीटर जो प्रभाव परिणाम जो तो भूमिपुत्र जो भूमिपुत्र गाँव सोड़न वह पड़े माका तरी दिता कि कांग्रेस निर्णायक पार्टी मदित वांगड़ा आंदोलन सक्रियपणे आसते जे भूमिपुत्र संघटना आंकाय पूर्ण पाठिब बसत कमर्शियल ब्रेक कांग्रेस पक्ष नॉर्थ गोवा की मीटिंग जी हूँ लोकसभा खीर तंकनी नाव मगल आठ तंक एप्लिकेशन आई लोकसभा खीर सो हो पोलो स्टेप मगल तेजा पैली नॉमिनेशन आज आता जी नाव आये हूँ राजन घाटे सुबोध आमोणकर आनंद पिशुलेकर मुक्तमला फोंकर जितेन्द्र देशप्रभु श्रीनिवास खलप मुरारी एडवोकेट मुरारी परब खेमल सावंत तेजा उपरान हि नाव एप्लिकेशन आई जे नॉमिनेशन मगले तेजा उपरान पर डिस्ट्रिक्ट सजेशन घूम पर नाव एड एड जाए नाव हूँ हम स्टेट प्रेजिडेंट गिरीश चोड़कर नाव आसा रमाकान्त खलबा जे आगर मजे नाव आसा प्रत्येक व्यूज घ सगनी नाव जी सजेशन के उपरान डिशीजन घी नाव जी आया ती स्क्रीनिंग कमिटी कड़े परत आदा बसोन जी नाव पर स्क्रीनिंग कमिटी धाटली वो रिपोर्ट धाटल तथुन मगे डिशन आनी कर वारे वापस लगे आपक्ष उम्मेदवार जो जी दारोलकर उदरगत हे संदर्भा खीर तंजी क्या बैनरा सकल समर कैम्प भूगें खीर आयोजित के लिए मानरे मतदार संघान जी कई स्कूल आसा स्कूल भूगें खीर जो समर कैम्प आसा हा समर कैम्पान वेगवेगे खेल तेजे प्रशिक्षण दिवे काम जीत आरोलकर तुम जुड़ो आसते डांस आसते खो खो आसते कबड्डी आसते इनोग्रेशन पे ओपनिंग आज तीस एप्रिल बर्थडे सगे लहन लहन भूगें कॉन्स्टिट्युंसी रिटर्न गिफ्ट कर मजे बर्थडे जे ते दिशा ये विश कर कैम्प स्टार्ट जो क्या एज अ स्पोर्ट्समेन यंगस्टर्स जे स्पोर्ट्स फुड़े वोता तंका फुड़े वरपा आता नू ग कितकी वर्स हाँ सारे क्लब्स जाऊँ कोचीज जाऊँ तंका ट्रेनिंग जाऊँ आते बेजीक फेसिलिटीज दी गो आसा ये चालू दौर ये क्या नवीन नू हाँ आता नवीन करपा खाते इलेक्शन टाइम इलेक्शन मानरे मतदार संघान ही पैली फाटी करता मानरे मतदार पेड़ मतदार पेड़ मतदार संघान के मानरे मतदार संघान फूल फ्लैश चालू दौर मा दिता इलेक्शन रिजल्ट जाऊँ पैली हम कैम्प एनाउंस के तो मा दिशा इलेक्शन इफेक्ट इलेक्शन इफेक्ट फ्यूचर जो क्या इलेक्शन इलेक्शन जाऊन हाँ सर तीस पैली धा पंद्रह पंद्रह तारखे पैली काउंटिंग जो रिजल्ट जो तरी पी हो कैम्प ऑलरेडी डिक्लेर किया एडमिशन ओपन किया चिंता कि इलेक्शन आनी स्पोर्ट्स कैम्प समर कोचिंग कैम्प किया वेगो भाग आ सो तेन समर कोचिंग कैम्प हो घता क्या सिलेक्शन करते वेरी रेर स्पोर्ट्स हतन क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल कबड्डी आनी हेडबॉल हतन सिलेक्शन ट्रायल्स घर सिलेक्ट करते कैम्प स्टार्ट करते आता हे कैम्पा दिसले जर बो भूगो आसा वर करता जैसा एवरी वेकेशन आसता स्कूल समझ दिवा जाऊँ क्रिस्मस जाऊँ हे टाइम कैम्प चालू दौरते ये नौ तारखे मैं नौ मार्च साकड़ हंगसर सर्वराज इको फार्म हा नाव इको फार्म सुरवत जता सर्वराज इको फार्म हा नवाने गोव्या मध्यवर्ती भाग अ साखी इधे 
पडोशी आणि सत म्हणजे सत्तरी तालुका आणि डिचोली तालुक्याच्या मध्यावर म्हणजे त्या भागामध्ये आम्ही एक शर्वराज इको फार्म नावाचं एक फार्म एस्टा स्थापन केलेलं आहे वेगवेगळ्या पाच टप्प्यामध्ये ते कम्प्लीट होणार आहे आणि त्याचा पहिला टप्पा आता पूर्णत्वास आलेला आहे आणि त्याची सुरुवात त्याचं उद्घाटन येत्या नऊ तारखेला होणार आहे आणि दहा तारखेपासून तो लोकांसाठी उपलब्ध असणार आहे तर शर्वराज इको फार्ममध्ये असं आहे की आम्ही अगदी एक पाच वर्षाच्या लहान बाळापासून ते अगदी सत्तर ऐंशी वर्षांच्या आजोबांपर्यंत सगळ्यांचं तिथं वेळ जाईल अशा रीतीने त्याचं आम्ही डिझायनिंग केलेलं आहे म्हणजे शर्वराज इको फार्ममध्ये फक्त वॉटर पार्क आहे किंवा ॲडव्हेंचर पार्क असं नाही आहे तर लहान बाळं असतील तर त्यांना तिथं चिकट मातीमध्ये खेळायची सोय असणार आहे तिथं सशे आहेत बदकं आहेत गायी आहेत लहान लहान वासरं आहेत त्यांच्या माध्यमातून ते राहू शकतात घोडे आहेत त्या घोडे सफारी वगैरे ही लहान मुलांना जे अट्रॅक्शनचं विषय आहे हा सगळा त्यांना मिळणार आहे पारंपरिक गोमंतकीय फूडला आम्ही प्राधान्य देणार आहे आणि तिथं असा एक विचार ठेवला आहे आम्ही की त्या ठिकाणी ज्या आमचं काही पिकतं आमच्या शेतामध्येच म्हणजे भाजी आहेत गावठी पद्धतीचे तांबडी भाजी किंवा पावसाळ्यामध्ये टायकळ्याची भाजी वगैरे थोडासा इंटेरियर भाग असल्यामुळे ह्या भाज्या वगैरे सगळ्या मिळतात आम्हाला तिकडे तर त्या देण्याचा प्रयत्न असणार आहे आणि गोमंतकियांसाठीसुद्धा तिथं आहे की रेस्टॉरंट जरा दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे आणि एक दोन महिन्याने सुरू होणार आहे पण आत्ता मी त्यांना फक्त बुफे सिस्टम वरती सुरू करतो आहे स्टीलच्या म्हणजे जशा हॉटेलमध्ये रेस्टॉरंटमध्ये प्लेट्स असतात ती सिस्टम पण आहे पत्रावळी पण आहे आणि काळी केळीची पानंसुद्धा आहे जर तुम्हाला वाटलं की आज मला केळीच्या पानावरती जेवायचं आहे म्हणून तर तुम्ही जर सांगितलं तर आमचे जे सर्व्हिस देणारे आहेत लोकं तर ती ऑप्शन पण ठेवणार आहे पण कंपल्सरी काही ठेवलेलं नाही आहे कारण बऱ्याच लोकांना ह्या अशा पद्धती नको असतात गोंजा सिटी ग्रामाच्या खबरो घेऊन परत मेळ्या पळत रावत प्रुडंट नमस्कार